চাঁদরে ছিল গগনে ভাইরাল হলো আমি কাউকে মাথায় গিয়ে বলিনি কানের কাছে ফিস ফিস করে ঘুমের মধ্যে ভাই একটা গান গেয়েছি একটু ভাইরাল করে দে না টিল ডেট আই নেভার টু হোল্ড দ্যাট সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ইভেন সো ইট বিকেম ভাইরাল ইন ইটস ওয়ে আমি ঢুকে দৃশ্য দেখলাম দৃশ্য দেখে ভাবলাম এটা ইতিহাস এয়ারপোর্টে নেমে একবার মনে হয়েছিল কি ইতিহাস ভাই এই ইতিহাসে আমি কি করছি এত ক্যামেরা এসব কি হচ্ছে এম আই দ্যাট পার্সন এত ফোকাস কেন আমাকে দেওয়া হচ্ছে কি ভাই করে ফেললাম এত মহান লোক না এত মহান অপরাধ করে ফেলেছি চূড়ান্ত অপরাধী লোক এ কি আদালতে দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো এই সালা এত ঋষি অরবিন্দ কারাগার লালবাজার সেন্ট্রাল লক আপে জামা প্যান্ট খুলে ঢোকানো হয় মানে দেখা হয় পশ্চাৎ দেশে কেউ কেন অস্ত্র গোপন করে নিয়েছে কিনা তো আমার এটা বক্তব্য এটা কি মানে বেসিক রাইটকে কি লঙ্ঘন করা হয় না অ্যাকচুয়াল লোককে ফোর্সফুলি উলঙ্গ করা এই মেটাল ডিটেক্টার যুগে এবং এক্স রে যেখানে খুব অ্যাভেলেবেল সব কিছু আমি প্রতিবার টয়লেট থেকে বেরিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকে একবার এরম করতাম জাস্ট টু গেট রিড অফ মাই টেনশন তার থেকে আমি ট্রমাটাইজ হয়ে গেছি এখনও স্বপ্নে দেখি একটা লোক আমার উলঙ্গ করে দেখছে খাকি উদ্দি পরে একটা লোক লালবাজার সেন্ট্রাল লক আপ ইট ট্রমাটাইজ মি ম্যান হ্যাঁ একটা জিনিস বোঝা গেল জেলে কমনারদের ধরে টর্চার করা হচ্ছে আমার জেল দেখে মনে হলো যারা রিয়েল ক্রিমিনাল তারা কম আছেন যারা পয়সা দিতে পারছেন না কানেকশান নেই রাইট সময় তার বাড়ির লোক আসেনি এমন একটা আইন ব্যবস্থায় তারা ফেঁসে গিয়ে ঢুকে বসে আছেন এরকম টাইপের তো ওভারঅল খুবই শোচনীয় একটা দৃশ্য ইস হয় বল আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম কেউ বা ডাক্তার কেউ বা উকিল অমলকান্তি সে সব চায়নি সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল সত্যি এই সমাজে অনেকে রোদ্দুরও হতে চায় কিন্তু স্বয়ং রোদ্দুর রায় যখন আমার পাশে বসে থাকে তখন তো ভাবতে হয় প্রথমবার আমাকে আমি পেয়েছি এবং একমুঠে রোদ্দুর কাছে পেয়ে অনেক প্রশ্ন অনেক অন্ধকার অংশ কাটানোর পর আলো যদি রশ্মি আমার পাশে আজকে এসে বসেছেন ও তো একদম ফর্মাল প্রশ্ন করছি না একদম ইনফর্মাল প্রশ্ন করছি যখন বিমানবন্দর থেকে আপনি বেরোলেন সেই আইকনিক সিন মিডিয়ার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়িয়ে প্রথম গ্রেফতারের পর এরও গালাগালি ফালাগালি দিয়েছিলেন বোধ হয় মনে আছে ওই সিনটা ওকার উনি গালাগালি ফালাগালি দেবো কেন আমি কি পাগল হুম প্রেস যখন প্রেসের দায়িত্ব না পালন করে গুন্ডার মতো ঘাড়ে এসে পড়ছে পুলিশ যখন পুলিশের দায়িত্ব না পালন করে যাকে তাকে ধরে আনছে সেই অবস্থায় কিপ ডিস্টেন্স ফাঁকার্স ব্যাপারটা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ওটা গাড়াগাড়ি দেওয়া হয়নি কিপ ডিস্টেন্স ফাঁকার্স এই ইন্টারভিউতে কোনো বিপ ফিপ আমরা লাগাবো না একদম অরিজিনাল রিয়েলিটিটাই থাকবে এটা কি একটা রাগ থাকে আপনার আপনার কি কি জিনিসের উপর রাগ আছে আপনি যখন কথাবার্তা বলেন আপনার ভিতরে অনেক পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আমার গিয়ে মনে হয় উগ্রে দিতে চান কি কি বিষয় রাগ করেন আপনি হাই ইমোশন ড্রামার একটা পার্ট আমার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছে বা আমি পুঞ্জীভূত ক্ষোভের উদ্গীরণকে আর্ট বলে মনে করছি দুটো হয়তো কিছুটা ডিফারেন্ট এবারে এবার আমি এভরি লাইফে ঠান্ডা মাথার একটি মানুষ মনুষ্য বলিয়া মনে হয় নিজেকে আমার আমি নিজস্ব ধ্যানে থাকি কিন্তু যখন আমি শিল্পকর্ম প্রেজেন্ট করছি সেটা তো তার একটা উদ্দেশ্য থাকে তার একটা সেন্স থাকে তার একটা অরিজিন থাকে লাইফে জার্নি থাকে এবার এই জার্নির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আমি যেটাকে আমার আর্ট বলে মনে করছি মাই ভেরি মাস ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক ফর্ম ইন অডিও ভিজুয়াল এই সময়ের মতন করে সেটাকে অডিও ভিজুয়াল মিডিয়ামকে কমিউনিকেশন মিডিয়ামকে সোশ্যাল মিডিয়ামকে ইউজ করা বা সেখানে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করা এটা আমার কাছে একটা প্যাশন এটা আমার কাছে লাইফের সাথে চলে এসছে আই কুন স্টপ দ্য ইনভোকিং দে ইনভোক মিন দ্যাট মিডিয়াম আই ইনভোক মাই এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড সেন্স অফ মাই কাইন্ড আর্ট দেয়ার আই হ্যাড টু জীবনের সাথে চলতে চলতে আমরা তো নগরীর পথে লক্ষ্য চেয়ে হেঁটে গেছি ভোট দিয়ে মিশে গেছি জড় মতামতে জীবনের আখড়ায় স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা কি সব যেন তারপরে ছিল কখনো যৌন একাগ্রতা হারায়নি যৌন একাগ্রতা না হারিয়ে যৌন ডিপ্রেশন তো থাকবেই 
একাগ্রতা থাকলে তার না শীত থাকবে প্রশ্ন আমি একটা পোস্টার দেখেছিলাম নন্দনে যেখানে ছিল যে শিল্পী মাত্র ডিপ্রেসড হয় ডিপ্রেশন ছাড়া শিল্প হয় না আপনি যে আর্ট ফর্মের কথা বললেন অনেক তো এটা বলতেই পারে রোদ্দুর রায়ের আর্ট ফর্ম গালাগালি ছাড়া হয় না মানে আপনি যদি একটা নির্ভেজাল নাটক লেখার চেষ্টা করেন সেখানেও ওই গালাগালি ওই শব্দ যেগুলো বিপ দিয়ে সেন্সার করে দেখা যায় সব গালাগালিটাই তোর কাণ্ড গালাগালি যেটাকে আমি বলছি কোট আন কোট আমার কাছে রাষ্ট্রপতি শব্দটা একটা গালাগালি হতে পারে কি জালা রাষ্ট্র বড় প্রকাশের রাষ্ট্র এখানে আমার প্রতি আমার কাছে অ্যাবিউসিং লাগতে পারে আমার কাছে সংবিধানের সকলের সমান অধিকার বেসিক রাইটস এগুলো খিস্তি লাগতে পারে গালাগালি লাগতে পারে গালাগালি মানেটা কি ইমোশন হাই হলে গালাগালি সেক্সুয়াল ইমোশন হাই হলে গালাগালি সেক্সুয়ালিটি মানে লোয়ার চক্র একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরিয়া অফ ইউর সিস্টেম সেখানকার এক্সপ্রেশন হলে গালাগালি সামাজিকভাবে তাহলে তো সাইকোলজির ওই পুরো গালাগালি ফর ফয়ের তো ফুল খিস্তি মারছিলেন বস কি অসাধীন লোক তারা কীসব বলছে হ্যাঁ মায়ের সাথে ছিলেন নাকি কীসব সম্পর্ক হতে পারে হ্যাঁ ইদিপাস ইফেক্ট তাই নিয়ে বোকাচোরা নাটক করে ব্যান দেন গালাগালি দিচ্ছে প্রচুর সাহিত্য কীর্তি ফুল গালাগালি ঠুংরি ফুংরি সব গালাগালি সেক্সুয়াল ইন্ডিকেশন হয়েছে ওর মধ্যে সেক্সুয়াল ডিপ্রেশন সোশ্যালি এক্সপ্রেস ইন সাম ফর্ম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে আমরা গালাগালি বলে আখ্যায়িত করি সেটা আমাদের স্ট্রেংথ নয় আমাদের উইকনেস ফর we are not realizing what those words are why they are applied amra boshi egulo babu kharap shobdo tumi bolbe na babur ma babu ke boleche amar ma amake boleche je baba e sob bolbe na loke tomay pocha bolbe shoi sob to peye geche bos ar koto din ami shishu shije thakbo amar shilpi shotta ke ami shishu shije rakhbo garpe aji hoye bolbo na bhai samaje garpe aji hocche শরৎচন্দ্র পল্লিগ্রামস্থ প্রজাদের কথা বলে আছিলেন এই সব অল্প অল্প কে আমরা একাডেমিক কিছু পেপার তৈরি করতে পারবো কিন্তু আমরা রিয়ালিটির প্রতি অনেক থাকতে পারবো না তাই গালাগালি আর নন গালাগালি এটার বাইনারি আমার মনে হয় না এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা যদি মেনটেন করি শিল্পকর্মে সেটা স্বাস্থ্যকর বলে আমার মনে হয় না স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হয় সবার নামে কেউ আপনি স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার কথা বলেন আমি সভ্যসাহিতার কাছে নিঃসন্দেহে আসবো কিন্তু সংস্কৃতির যত্ন তার দায় রোদ্দুরা এড়াতে পারে মানে ধরুন বাড়া চাঁদ উঠেছিল গগনে ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ভীষণ মাত্রায় উদ্বেলিত হয়ে গেল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ক্রিটিসাইজ করছে একটা মানুষকে সেই মানুষটার নাম হলো রোদ্দুর রায় সংস্কৃতি যত্ন রোদ্দুর রায় নেবে না সংস্কৃতির যত্ন আমার কি বা চাঁদড়ে ছিল গগনে ভাইরাল হলো আমি কাউকে মাথায় গিয়ে বলিনি কানের কাছে ফিস ফিস করে ঘুমের মধ্যে ভাই একটা গান গিয়েছি একটু ভাইরাল করে দে না till that i never told that subscribe my channel even so it became viral in its way rogindra songiter pashe asamajik shobdo jake loke bole seta boshanote manusher hridoy touch korlo upper chakra ebong lower chakra mile gelo okhane ekta non duality sadhonar prokash ghotilo taha ki bokachodora bujhilo tahara bib bib di aral koriya dilo ekhane to bib dite parilo na হৃদয় স্পর্শ করিয়া গেল রবীন্দ্রসঙ্গীত এত উচ্চ হয়ে টাকে উঠে গেছে যে সেটাকে ব্যালান্স করতে গিয়ে ভাড়া আসিল ভাঞ্চদ আসিল এবং সেই প্রসেশন জনগণের প্রসেশনে মিলিয়ে গেল সকলে সেলিব্রেশনে মাতিয়ে উঠিল ফর দ্যাট ওয়াজ ক্যারিং দ্য এনার্জি অফ আমি অ্যান্ড তুমি এবং সেলিব্রেশন যখন আমি তুমি মিলছে আপার অ্যান্ড লোয়ার চক্র সেন্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্স অফ হাই অ্যাকাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজ অর আর্ট অ্যান্ড এভরিডে লাইফ দুটো মিশে যাচ্ছে মেঙ্গেল করছে আই এম ভেরি হ্যাপি 
you see the scenario? যে মিলে গেছে আটকানো যায়নি তারুণ্যকে আটকানো যায়নি সময়কে আটকানো যায়নি এবং অনেস্ট এক্সপ্রেশন অফ আর্ট সেটা মানুষকে টাচ করেছি মানুষ আর্টে আছে তারা দাদু বেশি ধরে ঝুলে গলায় ফাঁসি খেয়ে মরে যায়নি এখনো তারা দাদুর সাথে বালবান চুদকে মেশাতে পেরেছে হ্যাটস অফ টু দিস ইয়াং জেনারেশন হ্যাটস অফ টু দ্য ফোর কিডস হু রোড বা চালু ছিল গগনে তারা কেস খেয়েছিল কিন্তু বিশ্বভারতীতে তা তারুণ্যকে সময়কে হাইট করেনি ভয় পায়নি আমি লালবাজারে গিয়ে দেখেছিলাম প্রথম যখন আমাকে নিয়ে আসা হলো রাতে তুমি বলছি প্রথম ধরা হলো তারপর তো নিয়ে আসা হলো কাঠ ফাট চেজ হচ্ছিল পুলিশ আর প্রেসের ড্রাইভার আমার কত বুঝবে দেখলাম ওখানে চুদুর বুদুর বলা হচ্ছে আমি চুদুর বুদুর শব্দটা সবাই খুব কম শুনেছি নবারণের ওখানে বেশি দেখেছিলাম তো আর আরেকটা কথা এই আপনি যে বললেন ডিকশনারি ইত্যাদি ডিকশনারি তো একটা অথরিটেটিভ অ্যাপ্রোচ যেখানে কোন শব্দ থাকবে কোন শব্দ থাকবে না সেখানে কিছু জনগণ একসাথে মিলে ডিসাইড করে যে ডিকশনারিটা এরকম হবে এবার আমাদের সোসাইটিতে যে হিউম্যান মিডিয়ামের ডকুমেন্টেশন ডিকশনারি একটা ডকুমেন্টেশন সেখানে তো একটা ডিকশনারি চলছে কোন শব্দ মানুষ ইউজ করছে বেশি কোনটার প্রচলন বাড়ছে বেশি সেটা অলরেডি হিউম্যান মিডিয়ামে কিন্তু ঢুকে গেছে এবার তারপরে যদি ডিকশনারি একটা অথরিটেটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে পিরিটান অ্যাপ্রোচ নিয়ে সময়ের সাথে না এগোনো অ্যাপ্রোচ বন্দুক দেখি হোক গুন্ডামি করে হোক বা কোন ভাবে এই কালচার কে প্রমোট করে তা নিয়ে ব্যবসা করে হোক গোটা পৃথিবীতে নট অনলি এখানে এবারে এরা কি করছে এরা অথরিটেটিভ ওয়েতে ধরে রাখার চেষ্টা করছে যেভাবে আমি ল্যাঙ্গুয়েজকে ধরে রাখছি একটা এমন ভাষা গোটা ডিকশনারিতে রয়েছে একশো বছর ধরে রয়েছে আমি কোনোদিন পড়িনি আর একটা এমন ভাষা যে আমি এভরিডে লাইফে দেখতে পাচ্ছি এবার আমার কাছে আমার শিল্প প্রকাশের জন্য কোনটা বেটার দুহাজার দিবস্য বীর পঙ্গামা নিজের ছায়া তমালো তারও মাঝে একজন মানুষ এই জেলা থেকে এইভাবে দাঁড়িয়ে তার জীবন তিনি দেখছেন টোটাল এটিকে ইত্যাদি কমনারের পার্সেপশন আমি যখন কমনারের পার্সেপশন নিয়ে আসবো তখন আমি বসে বীর পঙ্গাব করবো তা তো না এবার আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত ইত্যাদি বা এই ক্লাসিক ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে ক্লাসিক কালচার চলে ক্লাসিক বলতে আমি এখন একটা ওল্ড ক্লাসিক ওল্ডিজের কথা বলছি যেটাকে আমরা ক্যারি করছি অ্যাকাডেমিক্যালি যেটা আমাদের ইনজেক্ট করা হচ্ছে আমাদের এভরিডে লাইফে মানে ক্লাসিক যে কোনো জিনিস ক্লাসিক হতে পারে ক্লাসিক একটা জার্নি কিন্তু আমি যে ক্লাসিককে বিরোধিতা করছি বা যে ক্লাসিককে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করানোর জোর করে চেষ্টা হচ্ছে এবং যেটা অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করছি আমার শিল্পী সত্তা থেকে সেটা হচ্ছে যেটার সাথে আমরা এভরিডে লাইফে রিলেট করছি না কিন্তু ফর দ্য সেক অফ প্রিটেন্ডিং দ্যাট উই আর এডুকেটেড ইনাফ উই আর ওয়েল রেড ইনাফ উই আর ডিসেন্ট ইনাফ উই আর হাই হায়ার দ্যান সাম আদার্স এই যে সেন্স বাইনারি ক্রিয়েট করে নিজেকে উচ্চস্থানে রেখে বাকিদের নিম্নস্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র আমি রং ইউটিলাইজেশন অফ ক্লাসিক বলছি আমার একটা প্রশ্ন নিঃসন্দেহে আপনি আসার আগে বাঙালি সুশীল সমাজ খুব ভালো ছিল খুব আমরা খুব সংস্কৃতিবান ছিলাম এবং কোনো ভুল কাজ কিছু করিনি আপনি এসে বাঙালি জাতির উচ্ছন্ন পাঠিয়ে দিয়েছেন এটা ঠিক কিন্তু লাইক এনি আদার পিপল দে হ্যাভ দ্য অপশন টু ক্রিয়েট ডেটা দেয়ার 
for anyone who's joining it anyone yeah. man hmm. i'm anyone amar okhane kono designation nei kono background er dorkar nei anyone can create data on this social medium right shekhane ami chuhanto hobe anyone আপনার যখন প্রথম ব্যাংশাল কোর্টে আসা হয় এত মানুষ ওই কোর্টরুম ড্রামা সভ্যসায়ীদের সবাল করেছেন ওরা কোথা থেকে এলো এবং ওই সিনটা যদি দর্শকদের বলেন আমার নিঃসন্দেহে ওই সিনের কথা আমরা কেউ জানিও না ওই দৃশ্যপটটা যদি একটু তুলে ধরেন কি হয়েছিল একটু যদি বলেন একটু এজলাসের ওই ব্যাংক সম্পর্কের ওই ব্যাপারটা আমি ঢুকে অবশ্য দৃশ্য দেখলাম দৃশ্য দেখে ভাবলাম এটা ইতিহাস এয়ারপোর্টে নেমে একবার মনে হয়েছিল কি ইতিহাস ভাই এই ইতিহাসে আমি কি করছি এত ক্যামেরা এসব কি হচ্ছে এম আই দ্যাট পার্সন এত ফোকাস কেন আমাকে দেওয়া হচ্ছে কি ভাই করে ফেললাম এত মহান লোক না এত মহান অপরাধ করে ফেলেছি চূড়ান্ত অপরাধী লোক এ কি তারপর আমি বুঝলাম যে ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষ ছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ অসংখ্য মানুষ জার্নালিস্ট ভর্তি কোর্টে এসে দেখা গেল অসংখ্য লয়ার অ্যাডভোকেট তারা ভর্তি এবং মানুষ তারা আমার সাপোর্টে দেখে মনে হচ্ছে তারা তখন আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত আমাকে দেখে তারা হাত হাত নাড়ছেন আমিও একটু চেষ্টা করলাম তারপর পরে একজন বলেছিলেন যে আমি নাকি আদালত অবমানা করছিলাম ওখানে কি জানি কী করে করলাম আদালতে নাকি কাউকে দেখে কেউ হাসতে পারবে না হাসলে আদালত অবমানিত ফিল করে এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকে নিয়ে এখনও কেন লোকে কাজ কিছু করে না উল্টো পাল্টা কথা বলে হেডলাইন করে সাম ব্রুশিটার্স দিয়ে রান দা শো অফ হেডলাইন্স অফ আ সিটি ওখানে আমার ফিলোসফিটা হয়েছিল যে আমি হেডলাইন্স অফ আ সিটিতে ঢুকেছি তার জন্য এত ক্যামেরা এবং এই হেডলাইন্স অফ আ সিটি ব্যাপারটা কি হেডলাইন্স অফ আ স্টেট এই যে নিউজ মিডিয়ামে যেটা আসে সেটা কি আদৌ মানুষের ভালো কিছু করে আদৌ তারা কিছুর কথা বলে কোনো ডিরেকশান কোনো প্রমিস যে সাইডের মানুষের উপকার হয় কিছু হয় প্রমিস নো সাম ব্রুশিটার্স দি টক এভরিথিং অন এভরিথিং এবার তার একটা নেক্সাস আছে সেই বুলশিটারদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওখানে হেডলাইন করা হয় এবং আমি বুঝলাম আমি অজায়ন্তে সেই জায়গায় ঢুকে গেছি ফর মাই ভিডিও বিকেম পপুলার টু পিপল অ্যান্ড আমি নিজের অজান্তে অনিচ্ছায় প্রচণ্ড অনিচ্ছায় ওই নেক্সাসটায় হেডলাইনের বুলশিটারদের দলে ঢুকে গেছি আমি একটি বোকাচোদা যে ওই হেডলাইন জানানোর বোকাচোদাদের রূপে ঢুকে গেছে এবং এই বোকাচোদাময় মিডিয়া এবং সমাজ তাই জন্য আমার পিছনে পড়ে গেছে যাকে বলে পদে লেগেছে রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বাঘে বাড়ি ঘোষ ওই ফই লেভেল লাগলো নিজেকে কি আমি এরকম লেভেলে তাহলে এত মানুষ হ্যাঁ এত মানুষ আমাকে সাপোর্ট করছেন লয়ারদের তো আমি প্রচন্ড বোধবুদ্ধি ময় মানুষ বলে মনে করে আইনগত ভাবে তা আগে ভাবছিলাম কে আরে হয়তো অজান্ত অপরাধ করে ফেলেছি অত আইন তো যায় না লয়ারদের দেখে উঠলাম না এরা তো অ্যাটলিস্ট আইনটা যায় না অনেক ভালো লেভেলে এরা এতজন মিলে আমায় সাপোর্ট করছেন মানে ততটা অপরাধ করিনি ততটা অপরাধ করলে কিন্তু দেশদ্রোহী বলে শুটফুট করে দিত এই চট থাপড় মারতো এ বগুড়ি নিত হেড করতো তো তাদের চোখে একটা ভরসা দিয়েছিলাম এবং ওনার চোখে এবং কণ্ঠস্বরে একটা হাই লেভেলের ভরসা দিয়েছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে উনি লিটারেচার বোঝেন এখনও আমার মনে হয় ওভারঅল মানে অনেকলি স্পিকিং এই গোটা কলকাতায় যা যদি আমি দেখি যে কাউকে আমি ভরসা করতে পারি যিনি ল জারের এবং লিটারেচার কালচার এই জায়গাগুলো নিয়ে যার একটা বুৎপত্তি আছে বলে আমার মনে হয়েছে এবং তিনি ইনভলভড হিউম্যানিটির জায়গাতেও ইনভলভড ওনার যাবতীয় কীর্তিকাণ্ড দেখে আমার মনে হয়েছে কিছু ভিডিও আমি দেখেছিলাম তার আগে হ্যাঁ আপনাকে সরাসরি চেনার আগে ওই কোর্টে দেখা যায় কিন্তু আমি আপনার ভিডিও দেখতাম ইউটিউবে ওয়ার্কিং এটা এটা আমার বহুকাল আগে ওই সময় থেকে মনে হয়েছিল 
তারপরে সবাল আপনাকে বাঁচানোর লড়াই চলছে মানে আপনি কিছু করেছেন আপনাকে বাঁচানোর জন্য লোকে এবার লড়ছে মানে আপনার লড়াইয়ের পরে ওদের লড়াই লালবাজারের কথা তো আমরা লালবাজার সেন্ট্রাল লক জামা প্যান্ট খুলে ঢোকানো হয় মানে দেখা হয় পশ্চাৎ দেশে কেউ কেন অস্ত্র গোপন করে নিয়েছে কিনা তো আমার এটা বক্তব্য এটা কি ইয়ে বেসিক রাইটের মধ্যে পড়ে মানে বেসিক রাইটকে কি লঙ্ঘন করা হয় না একচুয়াল লোককে ফোর্সফুলি উলঙ্গ করা এই মেটাল ডিটেক্টার যুগে এবং এক্স রে যেখানে খুব অ্যাভেলেবেল সব কিছু সেখানে আপনাকে এটা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এটা আমার এটা দীর্ঘ বেদনার বিষয় হোয়াট দে ফাউন্ড ইন মাই অ্যাস অ্যান্ড হোয়াট দে ফাউন্ড ইন মাই ডি ক্যান মাই পিউবিক এয়ার ইভেন আই কুড হ্যাভ সেভেন ম্যান বিফোর হ্যাড আই নিউ দ্যাট দে আর গোয়িং টু সি মি ফ্রন্ট সাইড মাই ডিগ্রি ইজ নট দ্যাট লং আই এম সো অ্যাশিন ম্যান অ্যান্ড ইজ নট ইমপ্রেসিভ ভিজুয়াল অ্যাট অল আই এম সারপ্রেস অ্যান্ড রিফ্রেস ফর অল মাই লাইফ ফর মাই ফ্রন্টাল ভিউ অফ মাই লোয়ার পার্ট অফ মাই ফিজিক আই এম নট হ্যাপি আমার কাছে বালবিসি পুরো বালবিসি লাগে নিজেকে কি বলবো সেই দৃশ্য আমার দেখা তো হলো একজন দুজন তিনজন পুরুষ মানুষকে রোজ রাতের বেলা কোনো নারী জুটলো না কোনো পেইন্টার জুটলো না একজন খাকি উর্দি পড়া মানুষ বসে বসে দেখলেন আমার ঝাটের রহস্য ই কি হয় ই কি আইন কি দেশ কি জেল আমার এতটুকু নিজেকে হাইট করার নিজের গোপনাঙ্গ হাইট করার অধিকার কি নেই এ কি বালবিছি সভ্যতা ভাই এটা আমি বুঝতে পারলাম না তার থেকে আমি ট্রমাটাইজ হয়ে গেছি এখনও স্বপ্নে দেখি একটা লোক আমায় উলঙ্গ করে দেখছে খাকি উর্দি পর একটা লোক লাল ভাই আর সেন্ট্রাল লক আপ ইট ট্রমাটাইজ নি ম্যান অনেস্টলি স্পিকিং অ্যান্ড আই নেভার হ্যাভ আনফোল্ডেড দিস থিং টু এনি ওয়ান ফ্যামিলি বন্ধু কাউকে আমি বলিনি থানায় যেখানে টয়লেট তার সামনে ভিডিও থাকতো হ্যাঁ হ্যাঁ শিডিং আমি প্রতিবার টয়লেট থেকে বেরিয়ে ক্যামেরার দিকে তাকে একবার এরম করতাম জাস্ট টু গেট রেড অফ মাই টেনশন হ্যাঁ আমি টয়লেট ইউজ করছি একটা ভিডিও একটা ক্যামেরা সারাক্ষণ সিসিটিভি সেটাকে দেখছে সেটা আমার কাছে প্রচণ্ড প্রেশারের just to get rid of the pressure ami protibar toilet use kore camera r dike takiye at a fake face make kore nijeke artist bhabta na i have performed fuck are you see fuck you i feel sorry for the system and all the people who are working there i feel really sorry for the ios who caught me i feel sorry for the public prosecutor who tried to put me in jail for a longer time. I really feel sorry for them. For, for they know themselves that they are supporting a completely wrong thing for their job. কোন দিন কি ওই সময় এক মুহূর্তের জন্য রিগ্রেট ফিল করেছিলেন যে ফেসবুকে ওরকম ভিডিও না বানালেই ভালো হতো আমরা হয়তো ডিজার্ভ করি না বলবো না মানে আমাদের জন্য হয়তো নয় এটা এক মুহূর্তের জন্য রিগ্রেট ফিল করেন এটা হতে পারে একটা মানুষ হয়ে না বানালে ভালো হতোটা কখনো আসেনি তাহলে তো আমি নবারুণ না পড়লে ভালো হতো আমি বাংলা ভাষা না জানলে ভালো হতো সোসাইটিতে এই অনাচার ফাজলামি চলছে সংস্কৃতি নিয়ে এটা না জানলে ভালো হতো ওখান থেকে জানতে হয় বা না জন্মালেই ভালো হতো তারা এটা একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে এখানে পাশে একদম সাধারণ মানুষের দৃষ্টিপটে যে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে খারাপ কথা বলা যেটা মেন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এর জন্য কি আজও আপনার আফসোস হয় যে মুখ্যমন্ত্রীকে ওই আফসোস নেই বারবার করতে আফসোস দিয়ে দিয়েছি কেন কিসের আফসোস কোনো আফসোস নেই আমি আমার কাজ করেছি যতদিন বাঁচব প্রতিবাদ করে যাবো বড়া ঠিক আছে একদম মানবতার পক্ষে আছি আমি মানবতার পক্ষে থাকাটাকে আমার লাইফের ভেরি মাছ ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া বলে মনে করি প্রেমকে সে প্রেম যেভাবেই হোক যেভাবেই তার রিলিজ হোক উইদাউট প্রেম এখানে জ্যান্ত থেকে ফাজলা ইমের কোনো লাভ নেই মানব সমাজ এসেছে যখন তখন প্রেমের ভ্যালু বোঝো কানেকশান বোঝো সামাজিক দায়িত্ব বোঝো আদারওয়াইজ লাইফ ইজ আ বুলশিট ফর ইউ লাইফ ইজ বিএস আমি কিন্তু ব্যক্তি মানুষ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলতে চাইনি আমি একটা আর্ট ফর্ম প্রেজেন্ট করেছি একটা সাইকি অ্যান্ড হি ইজ দ্য ভেরি হাই প্রবলেম উইথ দ্য পিপল তারা এটা বোঝেনি তারা ওই আর্টটা আর্ট হিসেবে বোঝেনি একটা মানুষ চ্যানাচ্ছে বুঝে দেখেছে হিসেবে তার কারণ তারা এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব 
ভক্তদের একে অপরকে অ্যাটাক করার যে কালচার সেই কালচারটা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত তারা বোর্ড আর্ট ফর্ম দেখেনি কখনো এইখানে সিটিতে বোর্ড আর্ট ফর্ম সেটা হয়নি এখানে ন্যাকা জোদামি হয়েছে আর্টের নামে নাটকে লোকে খেলা হবে একবার বলে দিয়েছে বালের খেলা হবে দিয়ে তুমি কি পরিসর ধরছো এখানে কি বক্তব্য ধরছ একটা খোঁচা মেরে লোককে ইনভলভ করা যে হ্যাঁ আমরাও না প্রতিবাদ করছি আমরাও অ্যান্টি এসিমেন্ট আমরা সরকার সমালোচনা করি প্রপার সমালোচনা কিচ্ছু হচ্ছে না সবাই কাপ আছে কবি সাহিত্যিক আতেল ইন্টালেকচুয়াল যেখানে গিয়ে সরকারের পায়ে পড়ে গিয়ে সাবমিট করে দেয় সেখানে কি করে মানুষ করবে কাণ্ডটা সে পরিবেশ এখানে নেই তো তাই জন্যে আমি কাউকে খিস্তি করছি না আমি সকলের প্রতি মানুষ হিসেবে প্রচণ্ড প্রেমময় এবং শ্রদ্ধাশীল আমার সাথে কারো কোনো শত্রুতা নাই কেন থাকিবে আমি এখানে শত্রুতা করতে আসি নাই তাহলে তো বন্দুক নিয়ে ঘুরতাম বা আমি আমি হিংসায় বিশ্বাস করি না শত্রুতায় বিশ্বাস করি না আমি শিল্পে তার জন্যই বিশ্বাস করি শৈল্পিক এক্সপ্রেশন তাতে তার জন্যে বিশ্বাস করি ভিডিও তার জন্যে বিশ্বাস করি যে আমি আমার ব্লগ করতে পারি ভিডিও করতে পারি নানান রকম আর্ট ফর্মে নানানভাবে ফলো করতে পারি নানান এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি আমি নিজস্বভাবে নাটক করেছি গান করেছি ফিজিক্যাল থিয়েটার করেছি সেগুলো জনগণ দেখেনি কম দেখেছে কিছু লোক দেখেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বালবাঞ্চত বললে তখন লোকে সেটা ভাইরাল করেছে যেখানে একজন সাইকি সমালোচনা করছে পলিটিক্সের সেই জায়গা লোকে হিউজলি দেখেছে পলিটিক্সের নেগেটিভিটিকে নিয়ে হুজ্জুদি করলে সেটা এখনও ভাইরাল হচ্ছে সন্দেশকারীর ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে আমি আট ঘন্টা ধরে ইলেকট্রনিক বাজিয়েছি তিনটে ট্র্যাক ফুল এইট আওয়ার্স এট আ স্ট্রেচ এবং বাজনাগুলো বাল ছিল না বলে আমার মনে হয় ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যালের সাথে ফোক ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল এইসব পাঁচ দিয়ে একটা ডিজে মার্কা ডিজিটাল রিদম ধরা হয়েছে উইথ বেস লাইন মিউজিক অ্যান্ড বিটস সেটা যথেষ্ট এক্সপেরিমেন্টের পরে এসছে একদিনে আসেনি ফর আ লং আম ওয়ার্কিং অন ডিজিটাল এবার আমরা তো সিরিয়াস না আমরা এই মিউজিক নিয়ে লিটারেচার নিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করব এই জায়গায় আমরা সিরিয়াস না আমার আমার একটা প্রশ্ন নিঃসন্দেহে আমি কবিতাতেও বলবো শুধু আপনি আপনার বিষয়ে নয় সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে লাগাতারভাবে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে লেখেন এবং এটা কি নিজের বিবেকের জন্য নাকি তাদের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য যেটা আপনি বিশ্বাস করেন ওদের কথা বলা উচিত মিডিয়া লিখি কম হ্যাঁ মানে ভিডিও করেন হ্যাঁ সন্দেশখালি থেকে শুরু করে একাধিক বিষয় তো এইটা কি নিজের বিবেকের জাগরণে করেন নাকি ওদের বিবেকের জাগরণের চেষ্টা করার জন্য করেন যে ভাই বলো আর কবে বলবে তুমি কেন করি এক্সপ্রেশনটা আসে এক্সপ্রেশনটা আসে মানে আমি এখনো পর্যন্ত চ্যানেল যা করেছি ইন এভরিথিং আই ফিল আমি বেশ কিছু ইমোশন যেটা ডিপার ইমোশন যেটা লোকে সোশ্যাল ইমোশন না রেখে পার্সোনাল ইমোশন হিসেবে রাখে সেটার রিফ্লেকশন ঘটেছে সেখানে তো সেখানে এই তোমার প্রশ্নটা কি ছিল যেন আমার প্রশ্ন এটা ছিল যে এটা কি তাদের বিবেক জাগরণের জন্য করেন না নিজের বিবেকে দংশনের জন্য করেন যদি না বলে যাই ইমোশন রিলিজ করার জন্য করি করার পরে আমি সেটা নিয়ে আবার ভাবি যে এটা কি হচ্ছে আদৌ কার বিবেক যাচ্ছে এটা আদৌ কোনো কাজ হচ্ছে কি না ক্যান আই কল ইট আর্ট ক্যান আই কল ইট সামথিং ডুইং বেনিফিট ফর দিস টাইম এটা পরে আবার আউটসাইডার হয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করি কিন্তু যখন করি তখন যে লজিকটা থাকে সেটা আর্টের লজিক সেটা পারিপার্শ্বিকের রিয়াকশনের লজিক না আর বিবেক তো জেগেই আছে নতুন করে আর জাগবে কি এক একজনের বিবেকের এক এক ডিরেকশন এক এক কালার হয়েছে সবই বিবেক জেগে গেছে ঠিক আছে যে পিউরিটান বিবেক বোঝা যাচ্ছে না এই সময় দাঁড়িয়ে বিবেক হ্যাজ নো পিউরিটান ডেফিনেশন পয়েন্ট ইজ তুমি ভ্যালু অ্যাড করছো কি অ্যাড করছো না তোমার ভয়ানক একটা বিবেক আছে বিবেক নিয়ে বসে আছো কিন্তু সেই বিবেক দিয়ে তুমি কোনোদিন কোনো ভ্যালু অ্যাড করার জন্য কিছু করলে না তো জেগেই বল লাভ কি জেগে বসে আছে ঠিক আছে কিন্তু কর্ম করে না তো বিবেকের আগে আমার মনে হয় প্রেম এখানে বেশি করে কাজ করছে বা সময়ের সাথে কানেক্ট করা এনার্জিকে রিলিজ করা এরকম একটা কাণ্ড আপনি 
কিভাবে নিজেকে দেখেন যে ইতিহাস বলবো না মানুষ আপনাকে কোন ফর্মে কি হিসাবে মনে রাখুক মানে এই আমি চাই না মানুষ আমাকে মনে রাখুক আমাকে ভুলে গেলে সব থেকে ভালো হয় আমি বাঁচি এসব কেস ফেস মানুষ মনে রাখার ছুটে কেস খেয়েছি আমি সারা মানুষ মনে রাখবে ভুলে গেলে আমি বাঁচি আপন মনে মানুষ মনে রাখলে এই ডান্ডা করবে আমায় কাঠি করবে ঠিক আছে মানুষ একদম ভুলে যাবেন মানুষ দয়া করে কোথাও গিয়ে নিজের সম্পর্কে যখন ওই সমালোচনাগুলো দেখেন আপনার কমেন্টও অনেকে করে টুকটাক এগুলো দেখে আপনার রিয়াকশান কি হয় এগুলো দেখে বিরোধ হয় কি করবো সমাজ দেখে আমি লোককে কাটি করতে ভাই আমায় খিস্তি করছিস কেন আমি মারবো তোকে এক থাপ করতে তাই বলবো আমি দেখি রিয়াকশন হিসেবে দেখি প্রকাশ আমি দেখি মানুষের পাণ্ডিত্য দেখি হুজুদি দেখি পুরকি দেখি পিনিক দেখি বাংলাদেশে পিনিক ভাই মানুষের সম্পূর্ণ বিগড়ে গেছে মানুষ ভুলে গেছে হোয়াট ইজ সিএম মানুষ বুঝতে পারছি মুখ্যমন্ত্রী <laughs> 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 এই যে আর্টের ব্যবহার শিল্পে কি হচ্ছে তার উদ্দেশ্য কি কেন শিল্প হচ্ছে শিল্পকে যখন আমি একটা সোশ্যাল জায়গা থেকে আসা সিমুলেশন বলছি সেটা কল্পনা হতে পারে এভরিডে লাইফ থেকে তার ম্যাপিং থাকতে পারে কানেকশান থাকতে পারে রেফারেন্স থাকতে পারে এভাবে আমরা গোটা পৃথিবীতে শিল্প ব্যাপারটাকে বুঝে সেখানে ছাড় দিচ্ছি আর্টে হয় এই যে অল দ্য ক্যারেক্টার্স এর ইমেজিনারি বলা হচ্ছে যেখানে সেখানে দিস ইজ আ ফর্ম অফ আর্ট সেটা বলা হচ্ছে এবার ফর্ম অফ আর্টে যে লিবার্টিটা দেওয়া হচ্ছে সেটা কেন দেওয়া হচ্ছে ফর্ম অফ আর্টে মানুষের মাথার জায়গা থেকে পারসেপশনের জায়গা থেকে উইদাউট রেফারিং দ্য রিয়েল এনিথিং একটা সিমুলেশনে ফর ব্রেন স্টর্মিং জিনিসটা চলতে পারে আর্ট কমিউনিকেশানটাই সেটা আদারওয়াইজ আমি সাবজেক্টটা কনভে করতে পারবো না আজকে গোলাগুলি ইত্যাদি যখন ফিল্মে দেখানো হচ্ছে সেটা তো এই নয় যে একটা লক্ষণ করছে খুনোখুনি যখন ফিল্মে দেখানো হচ্ছে গল্পে বলা হচ্ছে সে রাইটটা কেন দেওয়া হচ্ছে আর্টিস্টকে সেটা তো খুন নয় এবার কোনটা শিল্প কোনটা এভরিডে লাইফ এটাকে যখন আমরা গুলিয়ে ফেলছি তখনই এটা বোঝা যাচ্ছে না যে এই লোকটা মুখ্যমন্ত্রীকে ওমান করছে না এই লোকটা আর্ট ক্রিয়েট করছে রে ভাই রবীন্দ্রনাথকে ওমান করছে না মুখ্যমন্ত্রীকে ওমান করছে না কাউকে ওমান করছে না আর্ট ক্রিয়েট করছে এবং তার পেছনে তার লজিক আছে কেন আর্ট ক্রিয়েট করছে সাধু ভাষা এবং স্ল্যাং মিশিয়ে সে নন ডুয়েল অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করছে টু ওপেন আপ চক্র অফ সোসাইটি টু আপলিফ দ্য সোসাইটি and that's the process that's what we do in meditation amader heart chakra kokho jagbe na jodi na apar lower dutoi jage tantra sexuality shobhi ashe high chakra meditation shobhi ashe sahasra shobhi jage third eye shobhi jage i have taken a journey into that i have taken a journey into non duality and literature and form of art so as an artist or as a psychologist researcher i have the right or i deserve to do that from myself i expect that i will do something for society na hole ami to boshe panu banabo panu golpo likhbo bulbal jinish likhbo ami ekta art jeter implementation ache for the betterment of society amar prem theke shei to create korbo এবার এখানে কাউকে কোনো খিস্তি দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় জনগণ যদি আর্ট না বোঝে তার মিনিং না বোঝে এবং সর্বোপরি যে করছে তার কাছে যদি সে লজিকটা না শুনতে আসে না শুনেই তাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরে উলঙ্গ করে দেয় একুশ দিন 
তাহলে বইয়ের চেয়ে এটা দৈন্য আমাদের সামাজিক দৈন্য আর্থ সামাজিক দৈন্য লয়ের ইমপ্লিমেন্টেশন দৈন্য ইমপ্লিমেন্টেশনের এবং ওভারঅল এই টোটাল সোসাইটি তাদের শিক্ষা নেই তারা বোঝেনি হোয়াট ইজ আর্ট এবং তারা আর্টিস্টের সাথে কথা বলতে চায় না একজন আর্ট ক্রিয়েটারকে তারা কোনো কথা না বলে ক্রিমিনাল বলে ভিক্টিমাইজ করতে পারে ছবি আঁকলে মূর্তি করলে মাথা কেটে দাও টাইপের অবস্থা সো আমরা একটা প্রচণ্ড যাকে বলে একটা তালিবানিক টাইপ সোসাইটি একটা ক্রুয়েল সোসাইটি একটা অশিক্ষিত সোসাইটি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এবং উই ডোন্ট নো দ্যাট ইভেন আমাদের ধারণাই নেই আমরা মনে করছি আমরা একটা শিক্ষিত সোসাইটি আমরা মনে করছি আমরা আর্ট বুঝি কিন্তু অ্যাজ আ হোল উই রিয়ালি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আর্ট কন্টেম্পোরারি আর্ট বুঝতে আমরা ফেলিওর তাই এখানে টপিকটা চলে আসছে মুখ্যমন্ত্রীকে খিস্তি করছে ইটস নট দ্যাট ম্যান আমি খাওয়া দাওয়া কম করি আমার বেশি লাগতো আমি মেডিটেশনে থাকি হ্যাঁ মেডিটেশন তো ভালোভাবে নেয়নি একবার এক থানায় মেডিটেট করাতে বুঝেছিল যে বোধ হয় আমি খাবার ডিনাই ফিনাই করছি আমি বললাম না আমার মহাত্মা গান্ধী হওয়ার শখ হয়নি এখনো ডোনি আমার একটু ধ্যান লেগে গেছিল হ্যাঁ পশুটা কি ছিল জেলে কি খাওয়াতো আপনাকে এবং ওই জেল জীবনটা সেটা যদি কেমন ছিল এবং আপনার তো প্রথম নিঃসন্দে জেল যাত্রা আমরা প্রথম যখন তাজমহল দেখি এটা মনে রাখার মতো বিষয় আপনার মনে রাখার মতো কিছু হয়েছিল জ্যাপান যাত্রার মতন না জ্যাপান যাত্রীর ডাই জেল যাত্রীর ডাই হতে পারত জেল যাত্রা কি প্রথম তাজমহল যদি আমরা দেখি আমি যেটা বলছি যে আপনার আপনার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল হ্যাঁ একটা জিনিস বোঝা গেল জেলে কমনারদের ধরে টর্চার করা হচ্ছে আমার জেল দেখে মনে হলো যারা রিয়েল ক্রিমিনাল তারা কম আছেন যারা পয়সা দিতে পারছেন না কানেকশান নেই রাইট সময় তার বাড়ির লোক আসেনি এমন একটা আইন ব্যবস্থায় তারা ফেঁসে গিয়ে ঢুকে বসে আছেন এরকম টাইপের তো ওভারঅল খুবই শোচনীয় একটা দৃশ্য ইস হরেবল জেল ব্যাপারটাই হরেবল এবং ওইভাবে আটকে আটকে রেখে সাইকোলজিক্যালি পীড়া দেওয়ার চেষ্টা একটা হয় আমার আমাকে একবার একজন ওই ওই সময় কোর্টের সময় খুব এসে ভালো কথা বলার চেষ্টা করেছিল আমি তখন জেলে এক থানা থেকে আট থানায় যাচ্ছি তা আমি বলেছিলাম যে ম্যান জাস্ট স্টে ওয়ান নাইট ওই সেলিব্রেটরে এক রাত্রি থেকে দেখো তারপরে আমি এখন যে কয়েক রাত্রি হয়ে গেছে বলে আমি এখন ফানের মুডে নেই আর থিওরি বলে আর্টিস্ট সাজার মুডেও তোমার সামনে নেই তুমি দয়া করে এক রাত্রি থেকে দেখো ওয়ার্ড সাইকোলজি ইউ আর ক্যারিং তো সব সময় কেউ ফলো করছে সব সময় কাউকে আটকে রাখা হচ্ছে একটা ছোট্ট জায়গা দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে একটা টু থার্ড এরিয়া ফাঁকা ওয়ান থার্ড এরিয়া জুড়ে একটা ল্যাট্রিন সেখানে দাঁত মাজতে হচ্ছে কোনো পর্দা নেই পুলিশ বলছে জামা কাপড় খোলো সেখানে বাইরে থেকে লোকে এসে দেখছে থানায় তো ওভারঅল ইটস ভেরি মাচ অ্যান্টি হিউম্যান সাইকোলজি একটা সুস্থ মানুষের সুস্থতা জেলের পরিবেশে নিশ্চয়ই নেই একদমই নেই ওই স্পেস ওই টয়লেট ওই ওভারঅল সারাক্ষণ ফলো করা ইটস বুলশিট এবার সেখানে থেকে একটা লোক কী হবে ট্রমাটাইজড হবে অনেস্টলি আই গট ট্রমাটাইজ টু ট্রমাটাইজ একটা লোককে ধরে পেটালে শুধু হবে তা তো নয় একটা এরিয়া ডিফাইন করে দিয়ে তার যদি সমস্ত বিহেভিয়ারকে মনিটার করা হয় এবং বা দিকে যাও ডান দিকে যাও বলা হয় সারাক্ষণ কেউ একটা তার পাশে রয়েছে তার মানে তাকে সাইকোলজিক্যালি অফ করে দেওয়া হচ্ছে খেতে দেওয়া হচ্ছে শরীরকে বাঁচানোর জন্য তার সাইকোলজিক্যাল কোনো ডিসিশন নেই সাইকোলজিক্যাল কোনো স্পেস নেই ইটস লাইক সাইকোলজিক্যালি বিহেডিং আ পার্সন শরীরের একটা লোক টিকে থাকতে পারে জেলে থেকে কিন্তু তার চিন্তা ভাবনার স্বাধীনতা অ্যান্ড সেন্স সেটা যথেষ্ট অ্যাট্রাক্ট হবে আই ফিল ইন দিস সিস্টেম অফ জেল শীতকালে সুন্দরবন ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য একমাত্র নাম সাগর সঙ্গম ট্রাভেলস নিজস্ব লঞ্চে ভ্রমণ এবং অফুরন্ত খাওয়া দাওয়ার বিপুল আয়োজন বুকিং করুন নাইন 
রুদ্র আমার একদম একটা শেষ প্রশ্ন এই একুশ দিনে জেলে থাকা আপনাকে কতটা পরিণত করেছে পরিণত যদি না শব্দটা প্রয়োগ করি কতটা বদলালো এবং ওই একুশ দিন আপনার জীবনে আপনি কোনোভাবে কি ভুলতে পারবেন ভক্তি আমি আর বাড়াবো না কমাবো তাই নিয়ে একটু সন্দেহে আছি এরকম আর কি মানে চিন্তায় আছি যে হাউ শুড আই সি দিস এখন ভাবছি কিন্তু ব্যাপারটা যে একটা বোকা শুধু আমি সেটা কিছুই না একটা নিরাপরাধ লোককে ধরে তাদের ট্যাক্স মানি গভর্নমেন্টের পাবলিকের ট্যাক্স মানি খরচা করা হ্যাঁ আমার ওই কদিন কোনো খাওয়া খরচা লাগেনি কোনো বাড়ি ভাড়া লাগেনি হ্যাঁ ইত্যাদি আপনার পেছনে রাজ্য খরচা করছে আপনি দেখুন মানে এটাও তো একটা ক্রেডিট অন্য দিক দিয়ে যদি ভাবেন রাজ্য কোথা থেকে আসছে পাবলিক মানি খরচা হচ্ছে এই কি হ্যাঁ পাবলিক মানি মিসইউজ হচ্ছে আমার পেছনে যে খরচাটা হচ্ছে আমার প্লেন ভাড়া দিয়ে কোথা থেকে নিয়ে আসছে জেলে বসে খাওয়াচ্ছে এই কি I don't deserve it, man. I'm not sure that I deserve it. I'm not sure that I deserve it. It's a misuse of resource. Completely. I'm not happy on that part. How did you change your life? 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 জীবন বদলে বহির্ভ হয়ে যাচ্ছে ধীরে 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 বসছি এই সিস্টেম এইসব করে আমি নিজের কল্পনা জগৎ থেকে একেবারে গোয়ার সমুদ্রের ধারে সারা রাত বসে থাকতাম বারো ঘন্টা ঢেউ আর ঢেউ গুনি এগোনার নেই যে বিরাম পুরো হেমন্ত কুমার হয়ে গেছিলাম হ্যাঁ সেখান থেকে ধরে আনলো তারপর এখানে এখন এসে বাড়িতে বসে আছি চার দেওয়ালের মাঝে সেটাও একটা জেল কলকাতা সোসাইটি যে টাইমের মধ্যে দিয়ে তারা যাচ্ছে যা তাদের মাইন্ডসেট তাতে আমার মনে হচ্ছে জেল গোয়ায় আমার কাছে গোটা গ্লোভ ছিল কানেকশান ছিল স্ট্রেঞ্জারের সাথে প্রেম ছিল উচ্চ লেভেলের ডিসকাশন ছিল নেচার ছিল ফটোগ্রাফি ছিল গান গাওয়া ছিল ফেস্টিভ্যাল ছিল হুজ্জুতি ছিল মেডিটেশন ছিল সারা দু চার দিন রাতে জেগে থাকা ছিল একা একা সে কলকাতাকে কি মেসেজ দেবেন কোন কলকাতাকে যে কলকাতার আপনি প্রশংসা করছেন কোটান কলকাতাকে মেসেজ হুম ওঠো জাগো আপন লক্ষ্যকে জানো আদারওয়াইজ গা আমারা হুকে আছে আর বাংলা বাংলা আর বাংলাকে না বাংলা কলকাতা এগুলো কি দেশের বাইরে গিয়ে যেরকম দেশের জন্য একটা হেভি সেন্স হয় অনেক পজিটিভ পয়েন্ট পড়ে যায় আদারওয়াইজ মনে হয় যে পোড়া দেশের জন্মে কি হবে এ দেশের জন্মে পদা গাদি শুধু পেলাম অবাক পৃথিবী ছিলাম কিন্তু তারপরে দেশের বাইরে গিয়ে কখনো মনে হয় না আমরা এমন কিছু ভ্যালুতে আসি যেরকম বাউল নিয়ে যেরকম খুব বেসিক ফোকলোর নিয়ে আমাদের এখানে যে ম্যাচুরিটি ইন্ডিয়ায় সেটা যে কোনো ওয়েস্টার্ন আর কি বিদেশি লোকজন যারা এই পরিবেশে বড় হয়নি বলে মানে আমরা ওভার স্পিরিচুয়াল এরকম টাইপের একটা ভাবে ট্রিট করা হয় বা আমাদের যে ম্যাচুরিটা রয়েছে ফোকলোর থেকেই আমাদের একটা ম্যাচুরিটি আমরা পাই এরকম বেশ কিছু পজিটিভ পয়েন্ট রয়েছে যেগুলো দেশে থাকার দেশের পজিটিভ পয়েন্ট সেভাবে বাংলার প্রচুর প্রচুর পজিটিভ পয়েন্ট আছে বাংলা কলকাতা এগুলো হৃদয় মিশে থাকে ব্লাডে মিশে থাকে সে কলকাতায় ছেড়ে গেলেও কি হবে সবাইরই থাকে যারা এখানে বড় হয়েছে যেভাবে শৈশব কেটেছে আমার শৈশবে কিছুটা সময় কেটেছে তো সেভাবে ইট ম্যাটার্স আমি আজকে যা কিছু শিল্প করব করছি লেখা লিখছি যা ভাষাতেই লিখি বাংলা লিখি ইংলিশে লিখি সেটার যদি এই সোসাইটিতে সেন্স না তৈরি হয় আমি যদি না দেখি সেটা আমার কাছে একটা গ্যাপ অবশ্যই আমি কায়দাবাজি করতেই পারি যে না আমি ছেড়ে গেছি যা কিছু হোক গ্রামার নো ম্যান অনেস্টলি উই আর টু কানেক্ট উই আর টু কানেক্ট ব্যাডলি আমার যত বয়স বসে তত আমি দেখছি আর্ট ফার্মগুলো আর আর্ট থাকছে না থিওরিগুলো আর থিওরি থাকছে না তারা ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে একটা স্পেস খুঁজছে আমার ফার্স্ট স্পেস তো এটা তার কারণ এই জায়গাটাকে আমি সব থেকে বেশি চিনি জীবনের জার্নিতে এই জায়গা এই ভৌগোলিক আর্থ সামাজিক কাঠামো এবং পাঠামো এর মধ্যে দিয়ে আমি গিয়েছি এবং এটার মধ্যে আমি সব থেকে বেশি ইনভলভ 
আমি আজকে যা কিছু আমার যে নির্মাণ ম্যাচিওর মানুষের একান্ন বছর বয়সে সেটা কি সেটা এই জার্নিটাই হিউজলি তারপরে এখানকার জার্নির পরে আমি এখন বিশ্বের নানান লোকের সাথে ভাতৃত্ব বোধে কানেক্ট করি কিন্তু ভাতৃত্ব বোধ কি সমাজ কি দায়িত্ব কি এখানে বলে শুধু শিখতে হয়েছে বুঝতে হয়েছে লিটারেচার কি বা সেন্স অফ ইমপ্লিমেন্টেশন অফ লিটারেচার কি সেটা সোসাইটিকে না দেখলে লিটারেচার না দেখলে একসাথে তার মধ্যে না থাকলে যে কোনো আর্ট আর্ট তো একা একা আর্ট নয় আর্ট আকাশে ভাসছে একটা বাবুল তো নয় আর্ট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ আর্ট পিপুল মিডিয়াম টাইম স্পেস অ্যান্ড পিপল তার মধ্যে যে যোগসূত্র সেটা আর্ট কমপ্লিট করে যে কোনো কমিউনিকেশান কমপ্লিট করে এবার আমি যদি আর্ট ক্রিয়েট করছি সেখানে আমি স্পেস অফ ইমপ্লিমেন্টেশান অ্যান্ড হাউ ইটস বিং ইমপ্লিমেন্টেড এই মেশিনে যদি না যায় বয়সের সাথে তাহলে হবে না কেসটা একান্ন বছর বয়স আপনাকে দেখে মনে হয় না গার্লফ্রেন্ড আছে নাকি মানে একান্ন হলে গার্লফ্রেন্ড থাকার কথা না মনে হয় আরো বেশি থাকার কথা আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে তাহলে আছি আমি হতে জানি না আমার অপরাধের মতো আপনি জানেন এরকম গার্লফ্রেন্ড নেই দার্জিলিং এ চা বাগান ঘেরা কমলালেবুর গ্রাম সৌরিণীতে এবং দাওয়াইবানিতে ঘরে বসেই কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য উপভোগ করতে আড্ডাহাট হোমস্টে বুক করুন নাইন এইট থ্রি সিক্স ফোর ডাবল নাইন সিক্স সেভেন এইট নম্বরে এই যে আমি কেস খেয়ে গেছি এই কেস খাওয়াটা আমার তো মনে হয় আমার জন্য না এটা এই সময়ের জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরিয়া এটা হতে পারে কোনো একটা জায়গা থেকে আমি ফাজলামি বলছি আবার কোনো একটা জায়গা এখানে এই একজন ইন্ডিভিজুয়ালের জাস্ট ওই ওনার মতো নিরালস সাধনা আমি ওদের নিরালস সাধনা করছি এই ইউটিউব করে এই ফেসবুক করে এইটার এক যে ভ্যালিউ আছে এটা যে রাষ্ট্রশক্তি সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য হয় আজকে এদের তো খেয়ে কাজ নিয়ে এরকমটা নয় দে হ্যাভ লট মেনি ওয়ার্কস এবার অন্য জায়গা থেকে দেখলে কোনো একটা জায়গা থেকে আমি দেখে বলছি এরা বোকা জুতামা করছে মেরিটলেস সেটা আমার মেরিটের থেকে আমার চর্চা থেকে নিজের বাস থেকে মনে হচ্ছে কিন্তু আমি নিরপেক্ষভাবে দেখি নিউট্রাল জায়গা থেকে দেখি নিউট্রাল জায়গা থেকে একটা স্টেট পাওয়ার তারা বন্দুক ফন্দুক দিয়ে একজন কবিকে একজন ইউটিউবারকে যে শুধু কথা বলছে তাকে তুলে আনছে একটা জায়গা থেকে তাকে ছানবিন করে অ্যানালাইজ করে প্রচুর লোককে দিয়ে ইন্টারভিউ করিয়ে গোটা লালবাজারের দফা দফা ইন্টারভিউশন হয়েছে খুবই ভদ্রভাবে বাট ডিফারেন্ট পিপল ডিফারেন্ট গ্রুপ অফ পিপল ডিফারেন্ট টাইপ অফ পলিসিস অ্যান্ড ইন্সপেক্টার্স হ্যাঁ তারা কেউ এই যাদবপুরের সিএল মার্কা কেউ স্পিরিচুয়াল কেউ একটু গুন্ডা কেউ করকে দেব দেখে বলে দুর্বল প্রাণী তারপর একজন বলল যে কি উনি কিন্তু আমাদের বাইরে বেরিয়ে আমাদের হবে সমালোচনা করবেন এখানে চুপচাপ বসে আছে এরকম কিন্তু না বাইরে বেরিয়ে আমাদের এই এই যা হচ্ছে এই নিয়ে হবে তো তো এই যে একজন জাস্ট কথা বলছে জাস্ট লজিক দিচ্ছে তাকে ভয় পাচ্ছে তাকে পুলিশ ভয় পাচ্ছে প্রশাসন ভয় পাচ্ছে স্টেট ভয় পাচ্ছে তার মানে দ্য আর্ট ইজ সো ইউজফুল সো পাওয়ারফুল ভিশন এক্সপ্রেসিং ভিশন এক্সপ্রেসিং পারসেপশন ইটস সো পাওয়ারফুল ম্যান অ্যান্ড এনি ওয়ান অ্যাজ আ কমন আর ক্যান রিচ দিস পাওয়ার দ্যাস ভেরি দ্যাস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং লার্নিং ফর মি লাইক ইউ ক্যান উইন তুমিও পারো হ্যাঁ আজকে গান মেরে দাও এই সমাজে তোমার শিল্প করে আমার তো তখন এক সময় মনে হলো কি হয়েছে হ্যাঁ তুমি যে বললে না রিগ্রেট দু একটা সময় মনে হচ্ছিল যে এই আলবালের জায়গায় আমি রন্ধ্র এটি করতে গেছি এই এক্সপেরিমেন্টটা এরা বুঝবে না তারপর মনে হয়েছিল কিন্তু আমি তো তাহলে নিজেকে নিজের একটা স্লাইসকে বাদ দিয়ে দেবো আমি যদি আমার ম্যাচুরিটিকে আমার কাজে রিফ্লেক্ট না করি যদি আগে থেকে রেজাল্ট ভাবতে শুরু করি তাহলে তো ওই চাঁদরে ছিল কখনোর পরে আমার সব রবীন্দ্রসঙ্গীত এতদিনে গীতা গীতবিতানে সব জায়গায় বাল বাড়া বাঞ্চত বাল বাড়া বাঞ্চত দিয়ে সব গান গাওয়া উচিত বাট ইট ওয়াজ কামিং নর্মালি মানে বাল মেঘের কোলে বাল মেঘ উঠেছে কি যেন রোদ উঠেছে এইসব মানে চিত্রাঙ্গলাকে বাল চিত্রাঙ্গলা করে গান সাপমোচনকে বালের চিত্রা সাপমোচন এরকম করা উচিত ওই সাকসেসটাকে আমার ফলো করলে বাট আই ওয়াজ নট ফলোইং দ্য সাকসেস আই ওয়াজ সিং হোয়াট দ্য রেজাল্ট as a different person and i was expressing what i wanted to express as an artist ami dekhchi jokhon tokhon ami shei decision nichchi na je ei dekhe ami tale etake shodrabo ba ei dekhe ami eta bariye tulbo ei sai kitha ami ashini mane jai na kon risk koru ki na 
সুভাষ সরকারের কথা বললেন সুভাষ সরকারের একটা বই আছেন বিখ্যাত তিন মিনিট বাইশ সেকেন্ডে বিপ্লব আসেন না আজকে পাশে বসে ওই বইটার কথা মনে পড়ছে হয়তো এই ইন্টারভিউ নিয়ে অনেক বিতর্ক হবে অনেক কথাবার্তা মানুষ কমেন্টে লিখবেন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার পাশে যিনি বসে আছেন সেই রোদ্দুর রায় নিজের আর্ট ফর্ম দিয়ে শিল্প দিয়ে এই সমাজে বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু এই সমাজ হয়তো এতটা ম্যাচিওর এখন হতে পারেননি এটাই হয়তো রোদ্দুর রায় রিগ্রেট হিসাবে একই কাণ্ড দূরের কথা সেটা অপমান হয় না কোথাও ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে থাকে যাই হোক আমার মনে হয় আড্ডা দীর্ঘায়িত না করে আড্ডা যে বিষয়বস্তু অচেনা অজানা রোদ্দুর রায় যিনিও কখনো আফসোস করেছেন যিনি ভেবেছেন যিনি কখনো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বিভিন্ন এই যে বললেন কলকাতার মানুষ এখনো ম্যাচিওর হয়নি এটাও তো একটা বড় আফসোস সেভাবে এটা হতাশা হুম আমি শুধু ঋণী থাকি মুহূর্তের কাছে এই মুহূর্তটা থাকুক কমেন্টে আপনারা জানাবেন প্রত্যেকটা কমেন্ট পড়ার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলাম অসংখ্য ধন্যবাদ রোদ্দুর